Baby, oh, oh, stand beside me, my love. And every time you don't pick up, baby, you breaking my heart. And every time you don't text back, baby, you breaking my heart. Exclusive interview, na exclusive, eh? msani, mpia kabisa kwenye muziki wa Bongo Flavor, Eda, Africa. Mambo vipi? Poa. Karibu sana kwenye Bongo Flavor. Asante. Wimbo uh, wako unaitua, uh, unaitua aje? Break Who is break your heart? Um, na, let me break my heart. Lakini ni, ni wimbo tu ambao, nilikuwa nafikiria kwamba kuna kipindi ambacho watu wanakuwa napita labda wa nyuma usiano au whatever lakini inatokea mtu anakuwa anaumizwa pokelei simu kuna upepo fulani ulipita anaombea besi zako amekujibu au amekwambia good morning au tukusaidie vitu kama hivyo kwa ile kwamba hajanipigia hajanitumia message kwa nikapita nayo yeah ukapata hiyo idea yeah ndio wimbo ambao umeandika mwenyewe mwanzo mwisho yes nimeandika mwenyewe mwanzo mwisho uandiki yeah. uandiki Hapana, na project tangu nyingine ambazo ziko tayari nimesaidiwa kuandikiwa na watu baadhi lakini pia mimi mwenyewe naandika. Hmm. Kabla ya kumuona Yami eh, kwenye label ya African Princess nilikuwa na kuona wewe zaidi na Nande na nikategemea label itakutambulisha wewe kama msanii wa kwanza kwenye label ile lakini nikashangaa umetambulishwa Yami na nimeshangaa wewe umelease ngoma yako ya kwanza na sio chini ya label ya uh, African inaitwa the African Princess. Nini kimetokea? Hakuna kilichotokea. Ni mziki ni biashara siku hizi. Ya kwao ambaye ana 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 own ile lebo African Princess, yeye yeah, ameona kwamba kuna biashara kwenye kwa Yami, kwa kaamua kumwachia Yami. Mm, ya, yeah. kwa hivyo na mziki lazima uendelee, kwa ni kitu cha passion kama na mimi nimeendelea na kazi. Ya. Yeah. Hmm. Lakini mahusiano yapo sasa hivi kama zamani? Ndio, ndio. The African Princess mwenyewe ni ndugu yangu, ni dada yangu kabisa. Kwa hiyo mahusiano yapo sisi ni familia. Yaani dada kivipi? Tumbo moja au mtoto wa shangazi mjomba binamu? Hapana ni mtoto wa mama mkubwa wangu. Ya, yeah, mtoto wa mama mkubwa wangu. Yeah. Lakini plan ilikuwa ni wewe kukuwa chini ya lebo yake, sio? Plan ilikuwaepo, nili, nilipata taarifa hiyo. Ndio nilipata taarifa hiyo, lakini mabadiliko yanatokea. Kwa hiyo Naisi waliona kwamba plani ibadilike ende kwa Yami ambaye anafanya vizuri sasa hivi kwa yeah. So kuna support yoyote kutoka kwa Nandi kwenye hii project yako mpya? Ndio kwa kiasi chake ni mtu ambaye ana support pia. Yeah. Na support gani yake sijaona hata akipost aki pengine au akinini au kuna support ile ya, ya kwenda ku record na nini? Ah support <laughs> support ipo hata mtu ukimtumia link aka view ukimtumia nini ni support ameonyesha support Nande ameonyesha support ya ku view tu Sasa siwezi jua kwa hivyo So fan support ambao amenipa nimeona pia ame comment kwenye kazi yangu ya yeah, yeah, ame comment kwenye kazi yangu Support mimi kwa kweli naseme support inatoka kwa mtu ambaye anaona anataka kutoa support kwa kiasi gani. Kwa hiyo mimi siwezi jua ameni support kiasi gani. Hata na, labda pia kwa hapa kwenye interview labda ame support. Yeah, kwa ni, ni support inatosha. Okay. Yeah. Pengine comment yake tofauti na ile ambayo tumeona amepost kwenye Instagram. Kuna chote ambacho alikwambia baada ya kuachia wimbo wako. Um, chochote alichoniambia hapana kwa kweli. Hajaniambia chochote kingine. Hmm, ndio kuona akasema kwamba yes mmefanya vizuri na nini yani ile ku encourage kufanya zaidi hapana sijasiliana naye kuhusu kazi zangu ndio yeah. so kuna plan pengine ya kuja kufanya naye kazi tofauti na kuwa chini ya label pengine kufanya kolabo na nini ndio sababu ni msanii ambaye ni inspire sana tangu sijaanza kutoa ngoma yangu ni mtu ambaye ni inspire sana kwa ukiachana na wasanii wengine ambao ni natamani ifanye nao kazi hata yeye ni miongoni mwao ya. Yeah. So, kuna mazungumzo hayo mkiwa mnazungumza kama familia, pengine mtakuja kufanya kazi baadaye. Bado sijapata nafasi ya kuongea naye kuhusu hilo, lakini nikipata wasaa nkaongea naye, nitamshirikisha hilo swala. Ukiachana na kwamba ni familia, tumeingia sasa kwenye biashara ya mziki, ningependa kuongea naye kama mwanamuziki. Ndio. Sasa hivi nani anasimamia kazi yako mpaka hivi tunaiona ina, inaenda? Kusimamia kwenye swala la production au usambazaji wa kazi. 
Okay, ni ipo na timu yangu ambayo sasa hivi singependa sana kuitaja ningependa awe anonymous lakini nipo na timu ambayo ina support kwenye kazi zangu na pia nimeingia kwenye kazi na kampuni inaitwa Smile Sasa ambao ni wanansaidia kwenye mambo ya distribution ya kazi zangu yeah. Yeah. Ah, kwa support nyingine ambayo yoyote kutoka kwenye ile team ambayo ulikuwa nayo mwanzoni ya, ya Nandi kwa maana ya managers wale na nini hakuna support yote ambayo unaipata kutoka kwa hapana yani sema no niseme kwamba hakuna support support ipo support ipo timu ya Nandi ni watu ambao nimefanya nao kazi kwa namna moja huko nyuma kwao ni wamekuwa kama familia Mwana kwa namna moja nyingine ndugu timu yake ukisema ma dancers wale ambao wanafanya nao kazi wameisha support kwenye kazi yangu hata kwenye project yangu nimewatumia baadhi kwenye push kazi yangu wamenisaidia ndio ni msanii gani ambaye alikuvutia kuanza kuingia kwenye mziki au ilikuwaaje mpaka wewe ukaanza ku, kuimba kuingia kwenye mziki rasmi okay msanii anavutia sana tangu mdogo kabisa ni Rihana ndio ananivutia mpaka nyumbani baba yangu alikuwa ananitaga Rihana Rihana kwa sababu nilikuwa nampenda nyimbo zake sana na nilikuwa ninaimba nyimbo zake sana huyo ndio mtu ambaye ameninspire sana kwenye mziki na namsikilizaga sana yeye ndio mm. lakini kwa bongo Nimeona ninakuwa na kwa niko niko shule shule naona na mbona dadako anaimba na andi na anaimba he dadako anaimba yeye ndio na mimi okay kumbe na mimi naweza kwa hiyo yeye ni kama amefungua njia kidogo niseme baada ya kumuona kumbe eh kumbe na ndugu yangu anaudhibutu amethibutu ameweza kwa mimi pia naweza yeah. so baada ya kuachia ngoma yeye nyumbani comment zao zilikuwaaje sasa kwenye familia kio okay, okay. familia ni babangu na mamangu au familia ya watu familia ya watu wote wala mna kuzunguka mbona anajua wewe unafanya muziki support yao wamekubali ngoma yangu kianza niseme kianza na mamangu na babangu ni watu ambao walikuwa wanajua na wanajua wana kabisa kwamba ninapenda mziki walikuwa wanapingana kidogo lakini mwasa hivi wakaona ah kuna kipindi wana ah tumsupport kwa sababu naona ndiye ana, ana future yake iko hapo ana target ana, ana ndoto zake ziko hapo ana kitu anataka kwa ameni support kwa kiasi kikubwa nimewatumia kazi yangu na hata kabla ya ku release ngoma yangu kama mwezi kabla niliongea na mama nikaongea na baba nikaambia nipo kwenye process ya kujisajili basata wapi kwa ajili ya ku release ngoma yangu na process hizi hizi na hizi wakani support wakaniombea na hata nilivotoa ngoma pia nikawashirikisha kwamba nimeachia link hiyo mama akashare hivyo kwao ni wameonyesha support kubwa sana na maombi yao ni makubwa kwao nashukuru kwa ikoje kwenye muziki ndio umeingia rasmi uh, sofa mipango ikoje kwa kuweka mguu sasa moja kwa moja kwenye muziki mpango kwanza kabisa tumeachia hii ngoma ilikuwa ndani ya EP yangu ambayo nilikuwa nataka ku release mwezi huu lakini kwa sababu tumeachia ngoma kwanza tunataka tuone upepo inakuwaaje lakini nimejipanga ngoma zipo kabla sija release ni, nikaribia mwaka na miezi kadhaa nimekaa studio na tengeneza ngoma kwa zipo kwa wategemea wat, wat, ngoma zinakuja tuta release tutaangalia tutaangalia business inakuwaaje mfumo na kwaje na kuwa ni wapi ni, ni wapi nijirekebishe ni wapi niongeze ni wapi nipunguze kwa vitu kama hivyo kuna mm. collabs zote, zote ambazo tayari labda umeshazifanya collabs zapana bado ya <laughs> collabs sema kweli bado lakini kuna ngoma ambazo mezifanya ni nimezitengeza kwa namna ya kwamba na naweza nikaomba collab eh kwa tutegemee eh kwa na nataka tufanye niombe proposal na timu yangu kama ikiwezekana tupate wasanii baadhi tufanye collab kwa hiyo ya yeah, wategemea so, kwanza atakuwa ni nani kumshirikisha hilo naweza nisemi kwanza hilo <laughs> sitaweza kulisema kwanza wasubirie tu hiyo surprise nayo ya yeah, ila i hope mtafanya kazi na msanii ambaye acho pia atakubali ngoma ndio yeah. Muziki wa Bongo Flavor sasa hivi umekuwa na vitu vingi. Yaani umekuwa na dramas nyingi sana ili uweze kusikika au kujulikana. Wewe umejipangaje kwenye hizo? Dramas kwa kweli kwenye kupush nyimbo kila mtu anamkakati wake. Mambo yanakuwa ni mengi lakini mimi nachoamini ukifanya kazi nzuri watu wataipokea kwa namna yake utakavyoamua promotion yako utakavyoamua. Kwa hiyo drama zepukiki lakini zikitokea unakabili vipi unaendaje mjini. Kwa hiyo ni vitu ambavyo mimi sijafikiria sana kwenye mziki wangu. Mimi hicho target sana ni kufanya vitu vizuri. Mziki mzuri, kuimba vizuri, kufanya production vizuri, hicho ndio target sana. 
mara nyingi wasanii wengi wa kike huwa wanakatishwa tamaa pengine na vitu ambavyo viko kwenye muziki. Si ndio? Wengi wanashindwa kuendelea mbele. Pengine kuna chochote ambacho umejifunza kwa dada zako ambao wameshawahi kufanya vizuri pia wakaangua kutokana na changamoto ambazo wamezipitia na wewe zikakujenga. Mimi ambacho nimejifunza kwa wasanii wenzangu wengine ambao ni wa kike ni madada zangu ni kutokata tamaa. Wengi ukiangalia mfano ukitolea Nandi ye mwenyewe ametoka underground amefika alipofika kwa sababu ya juhudi zake. Ukimwangalia Zuchu amekaa kwenye lebo nisikiza interview zake kwenye lebo muda mrefu lakini ame rise. Ni kutokata tamaa hivyo. Utafikia changamoto zipo mbalimbali mbali. sio kwenye muziki tu hata kwenye maisha ya kawaida lakini pale unapoweka juhudi zako na kutokata tamaa mimi naamini mtu ana ana succeed. Ndio. Hai bana unajiona wapi baada ya miaka mitano? Najiona mbali. <laughs> Najiona mbali nikikaa hivi nikifikiria nasema Mungu naomba unisaidie kwa sababu nategemea hata miaka mitatu na ukuja. Mitano naona pia ni mbali sana. Nitamani miaka mitatu na ukuja niwe nimepiga step sana. Ndio. Ya ukiongea Eda Afrika useme Eda Afrika ni sio Eda Afrika sasa hivi ambaye ameachia breaking yake. Ewe Eda Afrika mwingine ambaye anasikilizwa kwa sikio lingine anaangalia kwa macho mengine. Ndio. Mimi kwa nyuma hapo nilikuwa nafanya cover covers hizi naimba covers ndugu yangu akanajua ana rafiki yake anatengeneza beats nini akanisikiliza akasema ah tutafanya kitu tukasema okay nilitumia beat muda mrefu sana hilo beat lina muda mrefu kipindi ambacho nani ama piano imekuwa kuwa nikasema ngoja nikae nalo nilione linavyokuwa nikapita nalo kidogo hivyo kwao tukaona kuna kitu tufanye tufanye kitu kwao ni hivyo unganishwa naye nikaona nifanye naye kitu kama ukiwa na Nandi hukuwahi kurekodi ngoma yoyote Hapana nilirekodi ngoma tu nyingi. Ndio. Siko wapi sasa? Zipo. Zipo ambazo lakini hajakuwa release. Zipo tu nimehifadhiwa. Mm. Hizo ziko chini ya nani sasa? Ziko chini yangu. Kwa sababu hata kipindi ambacho nilikuwa hapo na Nandi sikuwa ndani ya mkataba wote, nilikuwaepo tu pale kwa kujifunza, yani sikuwa nimeingia naye mkataba wote. Kwa hiyo nilivyokuwa nafanya project zangu na nenda kurekodi mziki nini ni chini yangu mimi. E, ilikuwa ni mimi mwenyewe na rekodi naenda na wasikilizisha management hivyo yeah. so hizo ngoma ume record na producers wakubwa si ndio ndio ya yeah, mmoja mkubwa ya yeah, gopa anaitwa gopa ya yeah, gopa beats mm, wengine ni ma producer tu ambao bado yeah. ilikuwaje kwa nini ukuamua kuachia katika ngoma ambazo uliwe kurekodi ukiwa na nande na ukaamua kutengeneza wimbo mwingine mpya na kuacha kwa kweli mimi nimeangalia upepo ulivyokuwa sasa hivi. Mm, sio muongo nimeangalia upepo. Hapana, hajaexpire ni nyimbo ambazo kwa sikio langu mimi nilivyosikiza, nimeona ni nzuri na hata kwa watu wengine walimsikiza ni nzuri. Lakini nimeona niende na upepo kwanza, muona. Nyimbo sasa hivi zinazotrend sana ni ya mapiano, muona. Nikasema ngoja niende na mapiano, afu sasa mimi pia nikawa nataka niwe tofauti kwa sababu nimeona wasani wengine wakubwa kaka zangu na dada zangu ambao wanafanya mziki, wanatoa mapiano zile ambazo zime za kuchangamka sana mabit kali nini yani zile za pati sana mimi nikasema ngoja mimi na soul kani ni kitu ambacho kitakuwa kinagusa moyo hiyo imetulia ndio kwao nikaona niende nayo hmm. zile tutazisikia baadaye ndio kabisa lazima zisikie <laughs> lazima hmm. so una nini cha kusema kuambia mashabiki au watu ambao na fatlia kazi za na nataka tu niseme kwanza kabisa asante kwa sababu ni wameonyesha support kubwa sana kwenye kazi yangu tangia nimeiachia ni wiki hata wiki haijafika e, lakini mapokezi ni makubwa kwa sababu si, ni, ni me, sijaweka nguvu nyingi sana kwenye kupromote ngoma yangu lakini imepokelewa kwa namna fulani nimenipa moyo kwa hiyo cha kwanza kabisa niseme ni asante na waendelee kusikiza kazi zangu ambazo zinakuja na hata hii waendelee kushare watoe comment nizipo nasikiliza pale ambapo nimekosea na madhaifu waniambie ili tujijenge ndio Yes tulikuwa na Eda Africa umeweza kumsikia na kumsikiliza kile alichokizungumza kuhusiana na muziki wake muziki wake uko YouTube uko kwenye platform zote naenda kasikilize weka comment ndo amekuja kwenye muziki wa Bongo Flava kwa support Iweza kufikia malengo yake. Hii hapa ni Vimba Media tunapatikana hivyo kwenye Instagram, Facebook pamoja na Twitter kwa jina moja tu la Vimba Media.